Samuel wa pili sula sita mstari wa tano Baba yetu Mungu wetu mwema Mungu wa nabii Branham wewe ndiwe Mungu wetu Sisi ni watu wako watu wako na kondoza malisho yako Asante kwa kuwa tuko shambani mwako kwenye ujumbe wa saa Asante kutuumbia kitu hiki kizuri macho wengine wameshindwa kukiona kisi tumekiona kwa neema sio kwa jitihada zetu sio kwa uzuri wetu sio kwa udini wetu bali ni kipawa cha Mungu Bwana hata mtu yote kati yetu hawezi kujisifu hiki ni kipawa cha Mungu wewe ulisema katika siku za mwili wako hakuna mtu awezee kuja kwako isipokuwa amevutwa na baba kwa hiyo kumbe wokovu sio mwanadamu anaweza kufanya kujipatia wokovu ni kazi ya Mungu ni wewe ukiamua kumokoa fulani wewe unaamua au anataka hataki wewe ni Mungu unafanyaga unavyotaka wewe kwa sababu mwanadamu hawezi kwenda kinyume na kusudi lako kwanza kiumbe chenyewe ulikiumba kwa kusudi lako kwa kitacheza tu ile nafasi wewe ulikifanya kicheze na hata kama uko kwenye nafasi hiyo muda utafika tu utakisukuma kitaingia kwenye nafasi na kitacheza sawasawa na kitakuwa na wakati ambao kila kitu kimekaa sawasawa ili utimize makusudi yako baba ni jioni ya leo nzuri ambao tumekuja kukuabudu wewe kukuimbia nyimbo kukusifu bwana kwa kuwa hilo ndio lolotuumbia bwana kusifu kuna wapasa wanyofu wa moyo jalia tuwe wanyofu wa moyo bwana Saidiye Mungu unapendezwa na kuimba kuzuri kutoka kwenye vilindi vya mioyo mizuri basi tunaomba tusamehe popote ambapo tumekosea hatukumaanisha hata kama kuna kosa limejirudia hatukuwa tunamaanisha kukuudhi ni ubinadamu na mazingira yanatukosesha adui anajaribu kutumia mazingira na, na ubinadamu kutukosesha lakini ameshindwa Tunakushukuru kutufanya waminio. Sante kwa imani hii nzuri uliyotupatia ambayo Bwana ndani yetu inashuhudia kwamba ni uzima wa milele. Tuna uzima wa milele kwa kukuamini wewe Bwana kwa ujumbe wa saa. Bariki kusoma kwa neno, bariki kuimbwa kwa nyimbo, bariki waimbaji, mwimbishaji na waimbaji, bariki wapiga vyombo, bariki mchukua wa picha na video bariki kila mmoja aliyeko hapa bariki watoto bariki vijana bariki wazee tubariki sisi sote katika jina la Yesu Kristo tubariki amen Mungu wabariki sana Samueli wa pili sura sita mstari wa tano tutasoma tu mstari mmoja huo Daudi na nyumba yote ya Israeli wakacheza mbele za Bwana kwa nguvu zao zote kwa nyimbo kwa vinubi kwa vinanda na kwa matari na kwa kayamba na kwa matoazi Bwana Mungu aongeze baraka zake kwa kusoma kwa neno lake ketini wapendwa Daudi alicheza wakati sanduku linakuja Daudi alicheza Bwana Yesu abariki sana kuna mali pengine katika Zaburi sita pasoma na kanasema Daudi alikuwa na alikuwa na furai sana akiambiwa tu sasa ni muda wa kwenda nyumbani kwa Bwana na alifurahi waliponiambia na twende nyumbani kwa Bwana kwa hiyo utaka uone furaha ya Daudi umwambie sasa saizi ni ibada yani hapo Daudi alikuwa anajiachia yani alikuwa anaweka ufalme pembeni na heshima zake na viti vya enzi huko Mungu ndani ni mshirika wala hata sio kiongozi Aa, wala hata sio nani Aa, wala sio kuhani yale kwa ni mshirika tuko lakini alikuwa akicheza paka kila mtu anaanza kusema ah eh ni kweli na mke wake kawa naona aibu kwamba ananiaibisha anaibisha na cheo walivoruda akasema yani wewe mfalme mzimu najaibisha mbele za raia akasema wewe hujajua leo nimefanya kidogo kesho nafanya zaidi bwana tujalie sana 
na yule mwanamke aliyemcheka Daudi kwa, kum, kwa kumsifu bwana kumfurahia Mungu alimpiga kwa utasa mpaka kufa hajai kuwa na mtoto katika Israeli eh hebu tusome mali kitabu cha kitendawili kitendawili viko vingi lakini hiki ni cha tarehe moja mwezi wa nane elfu mbili sorry elfu moja mia na tatu tarehe moja mwezi wa nane mwaka sitina tatu nabi alisnena ili jambo fulani na rusu kuimba aya nane na tisa mnajua kuna kitu fulani kuhusu wimbo kuhusu wimbo kuimba kuna kitu fulani kilicho eh, narudia tena mnajua kuna kitu fulani kuhusu wimbo kilicho na nguvu ndani yake kilicho na nguvu ndani yake hivi sisi tunajua eti nyimbo zina nguvu ndani yake sasa ndio nabii anatuambia hapo sote tunajua hilo lakini pengine sote tuko hatujajua kuna kitu fulani chenye nguvu ndani ya kuimba tunatambua hilo mnaona hilo ni hebu liangalieni jeshi hebu tuende kwenye jeshi muone ni mgambo ni jeshi la wananchi ni je ni je jeketi yote ya jeshi lolote ile hebu liangalieni jeshi wanapoimba nyimbo na kucheza mziki mnajua jinsi ya kuendea vita katika jeshi la Mungu kwanza ni kwa mziki mnajua hivyo tunapoendea vita kama jeshi la Mungu kwanza tunakwenda kwa, kwa nyimbo ni kwa kuimba na jeshi la kawaida huwa linaenda kwa kuimba amina waimbaji walilitangulia lile sanduku tumesoma wakishangilia na kuimba ndipo sanduku likafuata halafu vita hiyo ni kweli kwa hiyo hiyo ndiyo njia sahihi ya kuliendea Mungu abariki sana naona nabii alivyotuwekea hivi kuimba kulikuwa mbele Bwana tujalie sana nafikiri ushasikia hakuna kitu cha kukaa mbele ya sanduku la Bwana lakini Mungu aliweka nyimbo mbele kwa hiyo nyimbo ziliimbwa mbele ukashangilia wakasifu afu sanduku likafuata nyimbo na sisi tunaanza ibada kwa kuimba alafu ndipo neno linakuja hatuanzi na neno afu nyimbo zije Aa, tunaanza kwa kuimba ndipo neno linafuata Bwana tujalie sana kwa nyimbo ina kitu fulani ndani yake chenye nguvu kutuweka sawa kutuweka jasiri kutufanya tujisikie vizuri Bwana tujalie sana amen aya tisa na, na hiyo ndio sababu tunakuja kwenye ibada jioni ya leo tunafanya nini kuimba nyimbo za Bwana na halafu lile sanduku neno kusoma neno na kisha vita ndipo tunapambana na adui kwenye maisha kwa hiyo kwanza kuimba kisha neno litapita afu vita vitafuata amina ndipo tuko ndani E, ilikuwa usiku nabii alipokuwa na naye lakini sisi jioni ya leo jina la Yesu Kristo Bwana Mungu apate kuinuliwa adui atimuliwe mbio Bwana tujalie sana mko tayari wanajeshi e, wanajeshi wa dunia wana haya 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 he nasikia kwa 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 inakolea vizuri sana sasa na sisi natakiwa ikolee Bwana tujalie sana. Ikolee vizuri vizuri kabisa. E, jeshi lina bendi, wanapiga ngoma, wanapiga nini? Kila kitu unakuta imenoga kweli kweli. Bwana tujalie sana. Wakati mwingine gwaride inaenda kwa ngoma na kwa mziki Mnishawahi kuona? E, wanapiga mziki na ngoma nani afu gwaride inafuata vile vile. Sawa na mdundo. Na unajisikia vizuri kitu fulani lazima uh, kipate kilicho kizuri. Bwana tujalie sana. Sasa shetani alikuwa ndo mwimbishaji kule juu. Shetani alikuwa ndo bwana mziki. Angalia leo alivyopamba mziki duniani. Starehe kubwa kuliko zote duniani leo namba moja ni mziki. Afu inafuata mpira. Lakini mziki ni namba moja. 
Kwa hiyo mpate hata mwanamuziki utaona jinsi anavyochukua mioyo ya watu wanachukuliwa na hali hiyo. E, na mziki unaongoza kidunia kwa sababu e, shetani ndio alikuwa mwimbaji kule na amekuja duniani akianzisha hiyo miziki na kadhalika na kadhalika. Lakini shetani huyo huyo amejigawa tena kwa, kwa wasamalia, waaguzi. E, wale wenye wapunga pepo, wale wenye mapepo ili ili nguvu za shetani zifanye kazi vizuri zishuke zishuke na ziwatendee kazi wana bendi kwa wale ambao mnaishi vijijini sehemu ambapo kuna wasamalia mnafahamu eh unakuta una bendi kabisa lazima ajiri wapiga ngoma wapiga mziki huenda asiwe na vinanda lakini wapiga ngoma bidi 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 wanapiga wanapiga mara inakolea yani nakolea unasikia hi ha hi ha mesha Hey, tayala vesha kuolea vimesha haza vimesha mjaza vinaanza kutamka na kutabili na katharika lakini naanza nini? nyimbo kwa hiyo na sisi hapa tuimbe vizuri tuimbe kabisa tuimbe kama daudi wakale pamoja na kundilake loti wali imba dauda karusha migu kaimba, kacheza, katua majasho na katharika kwa jili ya buwana Mungu na tusaidie sana. Na nabia alisema Mungu alipochungulia kutoka mbinguni hivi sasa napendezwa na moyo. Napendezwa moyo wangu wapendezwa na Daudi. Kama kuimba na kucheza kulimpendeza Mungu. Leo tunahitaji tena kina Daudi wengine wamwimbie Mungu wacheze mbele za Bwana, wamfurahie. Bwana tujalie sana. Nishawahi kuvuviwa mimi ku sijajaliwa kuimba lakini sauti ya kukoroma huwa naimba imba hivyo hivyo. Hasa nikiwa peke yangu ndio anajiachia vizuri. Hiyo <laughs> hiyo. E, sasa kuna siku nilivuviwa wakati mmoja nilijibiwa kitu kikubwa huwa nawashuhudia. E, jinsi sauti ilivyoniambia wakati tunawazawaza kujenga hapa na Mungu akanijibu kwamba tayari choomba umepata. Nishawahi kuwashuhudia hapa nilicheza siku hizi. Lakini hata ukiniuliza ulicheza ulichi, yani kisicho kufanya ucheze nini na hata mimi sijui. Yani automatic nijisikia kucheza nikacheza nikacheza nikafry hapo sebleni kwangu nikacheza nikacheza mpaka nikatoa jasho hata ungeuliza ume nini hata sijui kicho nichangamsha nikacheza kumbe bwana kafry na kesho yake tena nikacheza nikafry 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 baada ya muda majibu yakapatikana nikasema tunaanza ujenzi leo hii tumejenga mpaka tunashangaa kwamba hivi ni sisi au ametujengea mtu mwingine lakini huyo mtu mwingine aliyetujengea ni Mungu. Jina la Bwana barikiwe sana. Kwa sababu kila mtu ajipime uwezo wa uchumi wake aliyo nao, aone kama tuweza kujenga. Kabisa hatuwezi. Mafundi mko hapa mlishuhudia ninyi wenyewe. Unajua aliniuliza wakati tumeleta tipu zile za, za za nini? Za tofari. Sasa mchungaji hivi kwa nini tunajisumbua? Tuanze ujenzi kwa jengo lilivyo kubwa na vyumba kule na hivi na nini? Kwa tofari hizi hazitafika hata size ya dirisha hapo. Kwa hiyo tukuombe hivi hata tusitinge. Ulete tena mara mbili ya hivi. Ili tukianza angarau tufike kwenye madirisha kuweka linta. Nikasema tunaanza hizi hizi. Sasa nilikuwa nishaonyeshwa kwamba au nishaongozwa kwamba kinachopatikana ndio hicho hicho. Kesho tutapata kingine. Nikasema tunaanza na hizi hizi tufike mistari minne haya, tufike wapi haya? Kikubwa tumejenga tukaanza kujenga jenga 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 hatimaye ile mi... nini matuta kabisa yale ya, ya tofari yakasamba yakasamba ikabaki tofari ni za kuokoteza kwa zikawa kama vile zimeisha lakini za kuokoteza na walikuwa wamesha zisambaza kabisa zisha zunguka humu kwa hiyo ni za kuokoteza hapa na hapa okoteza okoteza jenga okoteza okoteza jenga 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 ikafika kwenye madirisha okoteza na kuoteza tukaanza kuinua humo wakaniambia hapana mchungaji hii sio ingelikuwa asubuhi tunaangalia alama za tile huko tungejua naletaga usiku alafu nasambaza lakini sasa huwa tunakuja tunaangalia tunakuta tunaokota tofari okota 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 zikainua kabisa zikafika karibu kufunga dirisha mote humo zile zile za kwanza hebu wazia zikajenga zika mote 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 hata zile kuta tukainua tukafika mahali fulani ah 
Wakabaka alisema nini kimefanyika? Hatujui. Mungu ametuongezea kama alivyofanya mikate na samaki. Hili jengo amejenga Mungu. Lakini baadaye nikasema tupumzike tumefuriza. Maana wao walikuwa wanajua tutamaliza siku chache tu. Sasa tukajenga karibuni wiki kadhaa. Nikasema hebu pumzikeni, tukapumzika. Tumepumzika wiki imepita napigiwa simu. Mchungaji, Bwana sifiwe. Amen. Alikuwa anatuletea tofari ni Pentecoste. Naitwa Kayange. Bwana sifiwe nikasema amen, Bwana sifiwe. Akasema Umeenda site? Nikasema hapana sijaenda. Akasema nenda. Nikasema kuna nini? Asa anakuambia nenda. Nika moyo ukafa akasema oho. Wivu wa ibilisi wameshasukuma tule tuukuta. <laughs> Nikajua huto tuukuta watu watu nasimamisha kwa ajili ya dirisho na acha nafasi hizo. Wameshasukuma. Nikasema wivu wa shetani. Yeye mimi nikatafsiri kabla. Akasema oho. Hujawana niambia nikimbie niende. Ghafla hii. Ah kuna shida. Nikasema ika yange sungeniambia tu sana nakwambia nenda. Nikatimua gari nikafika hapa. Nakuta tofari zimezunguka jengo zile. Tripu tano. Aliyetuletea ni yeye mwenyewe tripu tano. Ah, ah, Nikasema we, kayange umefanya nini? Asa ndio hivyo ulivyoona. Sasa tunafanyeje? Asa kuhusu nini? Sasa tofari zia tujajua. Nini yani maripo na nini? akasema kwani hata kuna shida mimi nilikuwa namdai mtu fulani hela muda mrefu hajanilipa akanipa tofari hapo nipa tofari nikaona hizi tofari ni size ile inapeleka kanisa lile afadhali ni wakopeshe wa kanisa kuliko mtu binafsi eh kwa hiyo nimeamua ni nikasema sasa hata hela tunasema kwani ningekuwa na shida na hela kwa furai kwani ningewaletea mimi nimeleta mtakapopata mtanipa Nikasema mafundi njoni njoni njoni. <laughs> Kwa hiyo tunashukuru. Lakini yote hayo ni kumfurahia Bwana. Nataka muwe mnamfurahia Bwana. Hata umeombewa uponyaji. Mungu akikujalia kuna kitu fulani kanakujaga ka amani. Ukisikiaga ka amani fulani hata ulikuwa naumwa vibaya afu akakuombea ukajisikia vizuri, anza kushangilia. Anza kusifu, kusifu. Anza kushukuru. Anza kumwimbia nyimbo. Anza kumsifu alivyo mkubwa. Yaani hiyo ni, 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 ni kawaida ya mtu mkuu kusifiwa. Hiyo ni haki yake. Hata mheshimiwa hata ubinadamu tu kawaida unajua sisi hali yetu chanzo chake ni Mungu. Unaona hakuna binadamu asiyependa kusifiwa. Mimi nafanya kitu fulani afu nakuja unanikosoa. Ujue pale nimesotea hata kama na akili fulani ya kijingajinga nafanya kitu fulani si unisifu kwa jitihada nilizofanya. Hasa ukinikosoa maana yake anuna niharibia yote. We ni tie moyo. <laughs> kwa sababu ni, nimetumia akili yangu yote kufanya hicho kitu. Kwa we ni tie moyo. Ukinitia moyo utanisaidia. Hata kama unanikosoa, nikosoe kistaarabu kwa kunitia moyo. Si unanikosoa tunasema sasa ndio nini hapa? Hapa hapa meharibu. Oh, oh. hunipati. Siku zingine sikushirikishi jambo lolote. Na kuna kitu umefunga kwangu kuhusu wewe, kuhusu kazi zangu. Nitakuwa sikushirikishi kwa sababu hunitii moyo. Siku zote mpate mtu anayekutia moyo. Hata kwenye Ukristo kwenye safari mpate mtu anayekutia moyo. Anayekutia moyo anakusaidia. Kwa sababu hata kama kuna shindwa utafauru. Sasa kuna nguvu fulani ambaye inakusukuma nyuma. Bwana tujalie sana. Kwa hiyo nyimbo tumwimbie Mungu hivyo anapenda kusifiwa. Mwende waziri, mwende mheshimiwa mbunge diwani na una shida mtoto wako hajaenda shule au we mwenyewe ndio una shida unataka kazi. Siyo ni mkoa mkoa siyo ni nani. Mie, ah, yani wewe katika watu waliopita hapa kwa cheo hiki nafikiri wewe ndio unaongoza. <laughs> Mpambe. Weka hapo chumvi kabisa zote. Koleza. Koleza koleza kabisa. Afu mbele kuna mazingira yamekaa vizuri ingiza shida yako itashughulikiwa haraka sana <laughs> yani itashughulikiwa haraka sana sasa kwanza umemsogeza amekuwa rafiki alafu peleka shida yako sasa wewe unafiki una mkosoa alafu unapeleka shida ah. Mungu wetu anastahili sifa na sifa ni za kwake hata hivyo angalia Mungu alivyofanya mambo jamani 
maumbile yake ukienda hata polina hata ukienda huko kwenye yani ukiangalia mpaka unashangaa hii kitu ni nini akili ya namna gani angalia maumbile alivyofanya nenda ziwani nenda baharini nenda wapi nenda milimani angalia wanyama angalia ndege wengine wa ajabu unaona ka ndege anafanya kana arusha nani angalia yule 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 ndege gani yule tausi uona anavyofanya hivi ah, analeta ile kanga zake hizi mpaka unasema ah Mungu ni waajabu waajabu ona alivyomumba mwanadamu ni waajabu ona alivyomumba ile anga kaliweka na mapambo yanaitwa nyota kaweka mapambo akaweka na taa kubwa inaitwa jua na taa ndogo inaitwa mwezi afu vimeninginia tu pa ovyo wala ile unaonaga kama bati hakuna bati ni macho yako yanaangalia kinakuwa blue pale ni wazi tu kwa hiyo nyota zimeninginia tu na bana sema wazia nguvu vile shikilia hizo nyota wala hazianguki ni ajabu kwa huyu Mungu anastahili kusifiwa amen akavaa mwili wa kibinadamu akawa sisi akaonja na, nya, na nyama tunayokula akanywa na divai akatembea tunavotembea akavaa na nguo tunavovaa akaongea na lugha tunayoongea akaonja hali zetu na kila kitu Aka, amenyonya na maziwa kwa mwanamke kama nyie Mungu wetu amekuja akashiriki hali yetu alafu akaenda akaenda kwa adui ili achome mshari alafu akakinga mwili wake akachoma adui Mungu asana tayari nilikuwa nataka kufanya hivyo akachukua yule mshari akautukusia kuzimu huko alafu akashinda mauti kuzimu na kaburi alafu akasema nimeshinda alafu akatufungulia njia ya kwenda utukufuni kwa sababu hizi tukishalala hatulali huko chini paradiso tunaenda moja kwa moja utukufuni anastahili sifa anastahili heshima anastahili kutukuzwa nguvu na uweza na heshima zina yeye milele hata milele jina la bwana barikiwe sana ona anavyoponya wagonjwa ona anavyotuokoa na ametuokoa kirahisi sana amefanya tuka kitu fulani hivi ah tukaona madhehebu ni uongo kabisa na tukaona ni utapeli kabisa tena ni kuchezesha kekundu na keupe kekundu na keusi tukaona kabisa huu ni udi wa hali ya juu kiwango cha hali ya juu madhehebu ni udi udi kabisa wa kupiga watu hela aliyetufanyia hivyo kuona hivyo ni yeye ha afa katupekulia katuonyesha mtu tu wa kawaida hata tuwaziagi ni mzungu Branham hata mimi haiji akili ni kwamba ni mzungu sijata kuwazia hivyo kama ni mzungu sijui kama yukoje sijui ninachojua yeye ni nabii aliyeniletea neno la Mungu ah, ah, ah. Hii, hii ni yenyewe kanetea mtu mnyenyekevu sana ah kanionyesha Mungu alivyo huyu amekuja kutuonyesha Mungu nyie njoo ni niwaonyeshe Mungu Mungu huyu hapa. Say Allah. Kumbe tukao na kutafuta madhehebu ni huko kumbe ni kwa biashara za watu. Za Mungu huyu hapa. Shikilieni hapa msiondoke hapa. Hata mkisikia vinavuma vuma huko na kunyi msibabaike. Nyewe oneni muwe msiondoe macho hapo. Na macho ni imani. Msiache kuangalia, msiache kuamini, endeleeni kudumu na neno. Mungu abariki. Tutaweza kumsifu. Tushukuru. Tushukuru tena Bwana Yesu tunakushukuru sana 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 wewe ni waajabu asante bwana matendo yako ni ajabu oh mungu jinsi ulivyo tutendea maajabu umetufanya watu waajabu dunia inashindwa kutuelewa hata shetani hawezi kutuelewa kwa sababu umetufanya muujiza sisi wenyewe ni muujiza na sisi wenyewe ndio kiwango dhidi ya shetani shetani ametushindwa ametuhara tumekuwa kama Samson siku za Wafristi ya kwamba tumeshindikana kwa hali zozote zile oh na zaidi ya hayo tumeahidi wakati huu bibi harusi hadanganywi hadanganywi tena kwa kuwa we Mungu uko ndani ya bibi harusi wako hata danganywa tena asante tunaenda kukusifu tutie nguvu tutie ujasiri nyimbo huleta ujasiri nyimbo huleta ushindi Tumeona jinsi watu walivyopata ushindi wanavyoshangilia wanavyoimba nyimbo Sante bwana Yesu nyimbo huanza neno huja kisha tena humalizia nyimbo 
kwa nyimbo mbele katikati neno nyuma nyimbo na baada ya nyimbo neno limekuja okovu umekuja tena itaisha nyimbo tutaimba na kuimba milele tujalie baba tunapenda kukuimbia jioni ya leo tupe kufurahi kupitia kuimba magonjwa atawanyike pepo zitawanyike kupitia kuimba tujazo roho mtakatifu tusaidie katika jina la Yesu Kristo amen mampenda Unihojie mimi Unihojie Dami zuti Unisafishi Ivya
sifu jina lako mfalme na yetu ni furai sifu jina lako ni furai na kuchangamka kuepo nyumbani mwa Bwana unajisikia vizuri ni mwetu baba usifu kushangilia kukutukuza nibarikiwe jina lako takatifu bariki wapenzi hawa wote waliofika ibadani waliojiunganisha kwa simu hata wajalie waliokosa ibada hii kwa njia moja au nyingine wasaidie kama ni wagonjwa kawaponye kama ibilisi amewazuia kwa namna fulani au uzembe naomba kuwasaidie hao watu na ni mwao wakasikie hukumu kwamba wanapaswa kuwa nyumbani mwa Bwana Mungu tunajikabidhi kwa sote Bwana pokea sifa zako zote pokea sadaka yetu ujitolea kwa hiari ujitoa nafsi zetu bili yetu viungo vyetu kuja ibadani usifu wewe pokea Bwana Mungu asante kwa ibada hii Mungu asante kutufanya waminio Baba tujua tukiwa watoto tuna makosa mengi lakini pamoja na makosa Unajua mioyo yetu nakupenda. Na ujuae nia zetu rohoni kwamba tunajitahidi kutembea mbele zako vizuri kwa yote yaliyo ndani yetu. Kama tungekosea mali fulani ni katika namna kukutumikia tunajikuta tumejikuwa mali fulani. Njia hii hatujaijua bado. Sisi ni wageni wa njia hii kama tu mtoto mchanga anavyojifunza kutembea huwa anajikwa huwa anaanguka huwa anachoka anashindwa kutembea mama yuko mbele baba yuko mbele na anachoka ndipo baba mwenye huruma mama mwenye huruma kumfuatilia mtoto na kumbeba au kumpigisha hatua na kumwambia mwanangu tembea namna hii ndivyo tufanyie bwana baba mwenye huruma ndoto akijitahidi kutembea kanguka mali fulani hachukui kiboko na kumtandika badala yake humokota chini na kumpangusa vumbi na kumpangusa machoza na ulia na kusema mwanangu siku nyingine utafanya vizuri baba tusaidie bwana tusaidie bwana vitu tunavyojikwa kwavyo ni vidogo sana mbele zako wewe ni mkuu sana kuliko matatizo yanayotusimu wewe ni mkuu sana kuliko majaribu yaliyotuzonga zonga wewe ni mkuu sana kuliko magonjo yaliyotuandama wewe ni mkuu sana kuliko madeni yaliyotuandama bwana nguvu zetu ni ndogo jitihada zetu ni ndogo ni za kibinadamu baba si vile tuwezavyo kushikilia ni vile wewe uwezavyo kutushikilia Bwana. Tukishikilia peke yetu tunachoka kwa sababu hatuwezi kustahimili sisi wenyewe. Mungu ulimwangalia Petro alijitahidi kwamba atakufa pamoja nawe. Alikuwa amesha hapa na akajitahidi kuchukua upanga apambane na wale maadui. Kumwambia Petro rudisha upanga alani. Navojitahidi tutende vizuri kutetee tunakuta wakati mwingine tumekosea tena. Oh Mungu. Ulielewa ukiwa Mungu ulielewa kwamba Petro alikuwa anamaanisha ila uwezo alikuwa alikuwa nao ni wa kibinadamu. Hangeweza kupambana hali ile. Oh Mungu. Ukasema rudisha upanga alani Petro. Ningetaka kujiokoa ningewaita wajeshi la mbinguni malaika waje kunipigania. Oh Bwana. Petro hakuwa na la kufanya. Jitihada zake zilishia pale. Woga ukamwingia. Na majaribu yakaja. Akashangaa amejibu kitu ambacho hakutaraji. Akasema mimi sijui unachosema. Baada akasema simjui hata huyo mtu akakana na kuapa kabisa ndipo baada ya jaribu kuisha kamgeukia kamtazama 
akakumbuka alivyokosea Bwana kati mwingine hali za maisha na mazingira na tubali tunashangaa tunakana kusudi ile tunalopigania tunakuwa kinyume nalo tunaishi vibaya ndipo kigeuka na kututazama kupitia kuhubiriwa kwa neno ibadani tunajikuta sisi wapumbavu najikuta tumeenda mbali na wewe oh Mungu wajua hatukumaanisha Petro hakumaanisha mazingira alikuwa magumu kutetea kwa uwezo wake alikuwa amejitahidi kwa kushika upanga lakini ukamkataza hakuwa na kingine cha kufanya oh Mungu oh Bwana angefanya nini sasa tukefanya nini sasa Bwana Jitihada zetu za kibinadamu haziwezi kutetea ujumbe huu. Jitihada zetu ni ndogo. Wakati mwingine tumejaribu tuishi ndio tukakuaibisha zaidi. Tunaomba utusamehe Bwana. Tusamehe Kristo. Tusamehe Bwana. Wewe ni mkuu kuliko mioyo yetu. Wewe ni mkubwa kuliko maisha yetu haya. Wewe ni mkubwa kuliko ndoa zetu. Wewe ni mkubwa kuliko kazi zetu. We ni mkubwa kuliko chochote maisha ya duniani tunavyoishi Bwana na kujitahidi kufanya shughuli za dunia ni kama tu watoto barabarani watoto wadogo wanavyojipirikisha wakizisoka songa wao udongo wakisema ni ugali wakijaribu kujishughulisha na vitu vya kijinga wakishika vijiti na kuchoma choma na kutengeneza ngombe na gari ni utoto tu ndivyo maisha yetu yalivyo mbele yako unakuta tumejizoga zonga kwenye shughuli fulani ambayo hata haina maana nayo na inatuzuia tusitafute uso wako inatuzuia tusije ibadani oh nayo ni ya ovyo tu oh bwana samehe 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 baba kufuetu watu wako hao bwana mungu saidie katika utumishi huu saidie bwana saidie na ayubu bwana Mungu wakati mwingine tungekemea jambo fulani watoto wako wangekurudia na kukosea wakati mwingine ingetaka kutuvunja moyo lakini tusivunjike moyo tutaendelea kudumu kwa tumikia watoto wako bwana Yesu tusaidie saidia watoto hao watoto wako tutasimama siku moja nao maisha ya haya yatakapokoma bwana tutarejea mbele zako ndipo itatubidi tutoe hesabu kwa yale tuliyokuishia kwa ujumbe huu jalia siku hiyo bwana oh Mungu tupate ushindi kwa sababu kwa yote yaliyo ndani yetu tulijitahidi na yale ambayo utakuta tuna mapungufu Yesu ututetee kama ulivyomtetea kwenye ile hadithi ya Daniel Kari jinsi hakujiona alikuwa mwaminifu alikuwa mwaminifu hajiona alikuwa mpungufu lakini alipokuwa hana la kujitetea Bwana Yesu ulijitokeza na kusema baba msamee alinitetea duniani tunaomba ututetee siku ile Bwana Yesu naomba ututetee bwana Mungu njua yote najiweka kwako bwana tusaidie tusaidie bwana umetueleza kwenye neno lako mfalme kwa sababu mwanadamu alipopotea baba mikondo yote ya mahusiano na wewe nayo iliziba yote akawa hata mjisahau yeye alikuwa ni Mungu. Hata leo akiambiwa wewe ni Mungu mwanadamu anagoma kwa sababu mirija yote ilishafutika. Ilishavujika vujika. Hata hajua anaelekea wapi. Akijitahida na jigonga gonga tu hajua anaelekea wapi. Bwana. Mesema tumechukuliwa na shughuli na maisha na masumbufu ya maisha haya hata unapotaka utujie unakuta ile mifereji imeziba Mungu 
ukasema hakuna kutafutai hata moja hakuna mwenye haki hata moja wote wamepungukiwa na utukufu wa Mungu lakini mwenye huruma wewe waweza kupenyeza ukatufungulia ukatoto ukafungua hizo bomba ukafungua hiyo mikondo ukatunganisha na uungu wako wewe ni Mungu tunaomba tusaidie tunajenyekeza chini ya mkono wako ulio hodari utukweze kwa wakati wako tumelemewa tumejaribiwa na tunasutwa na tunakebehiwa tunadharauliwa na kufanyiwa mizaha kwa ajili ya ujumbe wametuambia Mungu wenu yuko wapi wametuambia mbona na nyinyi ni dhehebu wametutukana na kufanya vikao juu ya ujumbe wa Sauli wa mafuta oh bwana wakasema kanisa la, la wenye nywele kanisa la wasiokata nywele wametuhudhi haki wakasema kanisa la jina moja Oh, wametuita sisi ni manabii wa uongo. Wametuita tunapindua Biblia, tunapindua maandiko. Wametuita majina yote waweze kutuita ya kashfa. Kila jina lo ovu na baya ndio wametuita. Ndivyo walivyokufanyia Bwana. Walikuita majina yote mabaya, wakakuita mwana haramu kwamba ulizaliwa nje ya ndoa kabla Yusufu hajamchukua Mariamu kwamba wewe ulizaliwa. Kwamba wewe ulikuja uka ukazaliwa nje ya ndoa walikuita majina yote wakasema Bezaburi kwamba we ni mkuu wa pepo walikuita vyote wazavyo kukuita wakasema hulipi kodi wakakuita mlevi ulipokukuta na kundi la warefi kumbe ulikuwa unatafuta wagonjo bwana na leo kwa ujumbe huu wanakuita majina yote mabaya tumekubali kudhihakiwa pamoja na wewe tumekubali kuchukua shutuma lako bwana Yesu Tumekubali kuvaa ibu yako bwana Yesu. Oh bwana, hujawahi kukubaliwa na madhehebu. Siku zote madhehebu yamekukataa. Walimwengu wamekutemea mate. Ndivyo wanavyotutemea. Tume na machini ya miguu yako. Kama yule kahaba mwenye dhambi kuliko wote mjini, alivyochukua shutumu lako, akalia na kutubu, ndivyo tunavotubu. Kisha akachukua nywele zake, ndicho kila alichukua nacho ni nywele zake tu ndiza kafuta vupi yote na tope zote kwa miguu yako akapaka yeye oh lakini alitoa yote alionayo hata hakuwa na mazuri ilikuwa ni maisha ya ukahaba fedha aliyokuwa nayo ni ile waliomhonga hiyo tu ndiye alikuwa nayo aliouza mwili wake ndiye alikuwa nayo hatuna cha mkononi hatuna kizuri chochote tumekipata tu kwa maisha haya dhambi vyote tulivyo navyo hata sauti yetu haifai kunena hata mbele zako kwa sababu tumezaliwa dhambini tukaja duniani tukinena uongo kwa kuanzia tu sisi ni wa, wa, sisi ni wabaya lakini umemjia aliye mbaya mbaya kama mimi oh Mungu samee samee ndugu samee dada tunakushukuru kwa neema iliyotuvuta umbali huu tunakushukuru kwa kutuonyesha ujumbe wa saa tunakushukuru kwa kutunemesha hivi tunakushukuru basi baba utubebe juu ya mbao za kuzatai tumechoka tunahitaji msaada wako asante wasaidie watoto wako wasaidie watoto wako hawawezi peke yao ni usiku wa manane hatuwezi kutembea peke yetu na ukamwambia msa ninawaacha mwende zenu na msa akakwambia kama huendi nasi hatutaondoka hapa nenda nasi bwana nenda nasi jioni ya leo nenda nasi kwenye safari hii usipoenda nasi hatutapiga hatua yoyote tutabaki hivi tulivyo nenda nasi bwana baba wapo watu wanahitaji roho mtakatifu mali hapa hawezi kujijaza Hawezi kujiletea nguvu ni wewe ukiwasaidia wabebe bwana. Oh, kuna watu wanakufa kwa kansa, kwa vidonda vya tumbo, kwa ukimwi, kwa kisukari. Mwenye kuwa ponya ni wewe. Mwenye kuwa beba ni wewe. Wamekulilia usiku na mchana. Usikawilie kuajibu. Usifume macho. 
wala usizipe masikio yako bali ufungue macho uwaone na usikie kulia kwao masikio yako uzibue ili usikie kulia kwao wewe ndio ule mwambia msa nimesikia kilio chao nimekumbuka ahadi yangu nami nimeshuka ni wako ni wako boe jote 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 Mungu maisha yetu ni ya kujisukuma oh maisha yetu yako chini hata kiuchumi tuko chini hata kiroho tuko chini tunahitaji msaada wako oh bwana hakuna hata akumkimbilia atusaidie ni wewe peke yako mfalme oh hata tunaidhana angetusaidia hata kifedha naye amelemewa na madeni hivyo bwana tuko na wakati mgumu tunahitaji msaada wako oh hakuna aweze kumponya mwenzake hakuna aweze kumsaidia mwenzake wote tumelemewa oh bwana kilia kati baba mjuae mwanadamu alivyo ulimwambia rutu toka alitaka kutoka lakini jitada zake zikuwa ndogo ulichofanya bwana ulituma nguvu yako ikamshika rutu ikashika wale mabiti ikawaondoa kwenye hatari tuma mkono wako kwenye nguvu utushike kwa nguvu utushike kwa roho wako tujazwe na nguvu ututoe kwenye uharibifu ututoe kwenye maradhi ututoe kwenye magonjwa ututoe kwenye dhambi utushindie dhambi ya tamaa dhambi ya tamaa ya mwili dhambi ya tamaa ya macho ututoe bwana utuingize kwenye utakatifu tumechoka 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 tumenyanyaswa vya kutosha na adui sasa basi tunamwambia shetani sasa basi ni Samson akiwa pale wanataka kumfanya sherehe ya dhihaka oh bwana alipitisha mkono wake nyuma ya kisogo akakuta na nywele akazifunga kishugi kimoja sasa neno lako limejikusanya neno lako umelikusanya lote umelifunga pamoja katika ujumbe wa saa nywele za Samson zimeota oh kichofuata ni toba nasi tunatubu kwa niaba ya wateule wengine kwa niaba ya kanisa la kwanza tunatubu tunatubu kwa ajili ya kanisa la kwanza lo ingia kwenye madhehebu likawa katoriki kisha likawa rutherani kisha likawa madhehebu mengine mbalimbali anglikana methodist na kadhalika mpaka leo niraonekea pentecoste tunatubu 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 tunaomba baba oh bwana utusaidie samson alikwambia je kuna uwezekano mara hii tu bwana mara moja tu zaidi bwana mara hii tu tena bwana tena jambo fulani tumechoka bwana wanatufanyia mizaha oh bwana oh falme oh bwana oh mungu walimwengu wamesema hakuna mungu wamejadili ubatili wamesema mbona wote ni matapeli mbona wote ni walagai lakini onekana bwana oh falme utenganishe mwenye haki na mwovu wapate kusadiki ya kwamba yupo Mungu aishie na watakatifu wake tusaidie bwana jipatie watakatifu wamesema leo hakuna binti aliye mzuri hakuna binti hata mwema tupatie mabiti ibadani walio wema na wastahiki wenye sifa nzuri jali ya baba tupatie mabiti walio simama na Mungu oh bwana Waweza kumwambia shetani sasa basi hutanigaragaza tena sasa basi tupatie wadada wazuri wanaoweza kusema sasa shetani basi mimi ni mali ya mtu mwingine mimi ni mali ya Yesu Kristo tuweza waweza kutupatia wadugu waweza kusema shetani sasa basi sisi ni mali ya mtu mwingine tukamtumikie mtu mwingine na huyo mtu mwingine ni Mungu chalia hatutafanya uzembe tutafanya ujinga tutakuwa ndama Yesu tumeamua tukuwa ndami tumeamua tukuwa ndami hadi utukufuni tutafuata zile nyayo alimotembea Yesu nyayo za damu kwenye mchanga kwenye pani ya mchanga Mungu we umeweka alama za nyayo zenye damu nabii amekanyaga humo jali atukanyage na sisi humo humo alimokanyaga nabii kwenda utukufuni utatusaidia tupe nguvu tunachoka tutie nguvu jangwani walichoka 
na kiu kasema kwenye neno lako uliwakuta jangwani wamechoka ukatandaza bawa zako kama tai ukawabeba juu ya bawa za tai ukawapeleka nchi ya ahadi jo tena kwenye jangwa la kiroho jo tena kwenye mkango huu mioyo inakauka shangwe zinakauka rejesha tena hali ya kiroho utandaze bawa zako za kibiguni watoto wako wana tai waweze kupanda juu yake uwapeleke kwenye mbingu za mbingu za mbingu tusaidie